Hello， 小伙伴们，大家好，我是豆豆小师弟，欢迎收看我的单人荒野生存第一百八十期。嘿嘿，房子的四楼、五楼基本上都已经完工了，那现在这三楼的装修，咱们就开始来搞起吧。呃，还是必须先来把地面染一下颜色，这小彩蛋的数量已经不多了，那还是得放足照时间来弄多一些啊。哎呀，这机械载入的位置不太好呀，待会生成出来肯定掉下去。呃，不管了，还是先把小彩蛋放进去，然后就是等他们全部都流到信号解析器里面。好嘞，等了一个晚上，赶紧来瞧一瞧。OK OK， 全部都到位了，那现在我就赶紧的把它生成出来吧。哎呀呀，果然掉下去了，还好没有摔坏，那就赶紧来多制作一些彩蛋了。彩蛋搞定以后，我决定三楼地面的颜色也搞成跟四楼的一模一样吧。呃，也是把它们搞成彩虹色的吧，颜色一致的话也会漂亮一些的。哎呀，这展示也是挺麻烦的，需要消耗我很长的时间呀。好嘞，千辛万苦，花费了我一天一夜的时间，总算是把这三楼地面的颜色全部都染上了。呃，还不错吧？这些彩虹色看起来还是比较顺眼的。现在咱们出到外面，然后飞到天空上，跟四楼对比对比一下。嘿嘿，不错不错，整体效果还是挺好的嘛。接下来就还是用淡蓝色的印刷块把这三楼的墙面全部都给围起来吧。然后围上以后，窗户还是要开上一些的。有些就安装上玻璃窗户，有些就还是安装上透明玻璃片。现在我又准备在房子的侧面给它搞上一个小阳台，阳台的护栏就还是用上透明玻璃片吧。OK OK， 这侧面弄了这个小阳台，房子的空间就会大一点，然后采光性也会好一些。接下来咱们再来把这后面的一面墙也给围上。围上以后，我在这后面又搞了一个小阳台。看起来不是很顺眼的样子啊，而且这样的话，房间好像就没有位置可以放沙发和茶几了。呃，那不行不行，看来阳台多了，房子也是不好装饰的呀。后面我把阳台给拆掉了，然后弄了一个超大的透明玻璃窗，这个玻璃窗到时候就当做是沙发的背景墙吧。后面我把前面这一面墙也给搞好了，然后还给它留了一个四格的宽度、三格的高度的大门。呃、啊，不错不错，那这边的房子算是搞好了，就差这外面的阳台了。小伙伴们，你们觉得这外面阳台的围栏要弄成什么的呢？是跟上面一样弄成透明玻璃片呢，还是像小伙伴留言的弄成花瓶呢？嘿嘿，我觉得弄成花瓶应该也不错，确实可以来试一下